هل نحن على مشارف أزمة مالية عالمية جديدة؟ أزمة اقتصادية عالمية 2020 ركود وانهيار لنظام المال العالمي الأزمات المالية والاقتصادية مثل الكوارث الطبيعية صعود هبوط صعود هبوط ودي سنة الحياة كثر الكلام عن أزمة اقتصادية ب 2020 وأنها بتصير أزمة اقتصادية أقوى من أزمة 2000 لذلك الآن نحن أمام أزمة اقتصادية حقيقية خليكم فاكرين كله رايح كله رايح يا مساء البونجور يا مساء الكومون تليفو احنا واكلين شاربين صحيين نايمين رأس مالية الحمد لله يعني وبتتصدر لنا حدوته بتقول ان ممكن اي بني ادم يخش سوق بقرش يفتح مشروع ويبيع والعجله هتمشي بس هي العجله بتعطل وكتير والنظام بيخش في ازمه المستثمرين بيدخوا كشات والشركات بتنتج اشياء بس سبحان الله ما بتتبعش المستهلكين معهمش فلوس يشتروا فالشركات تخسر وتمشي الموظفين والنتيجه مخازن متستفه بضايع ومتربس عليها والناس ما عاشت بضع ولا لاقيه شغل يقبضها يعني حركه السوق وقفت هي دي الأزمة الاقتصادية السوق محتاج أرباح علشان يسلك واستقر بقى قاعد يهري في الحوار ده مجلدات علشان يقول إن معادل الربح غاوي يخس لغاية ما يصفر ونخش في أزمة اقتصادية الزتونة بقى إن الأزمة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرأسمالي ومفيش مفر طول ما تدافع أرباح معدلات الأرباح دي هتقعد تقل تقل وحنلبس في الحيط الرأس مالية تاريخ من الأزمات أخرها كانت 2008 اللي لسه بنتدقلق في أمواجها لغاية دلوقتي اللي حصل باختصار سافل وليل الأدب إن البنك المركزي الأمريكي في بداية الألفية كان محتاج ينشط الاقتصاد فقعد ينزل في نسبة الفايدة لغاية ما هبطت الواحد في المية في 2003 لما تبقى نسبة الفوايد لمواخزة واطية كده كله هيسخن ويستلف وفعلا ملايين من الأمريكان أخدوا قروض من البنوك واشتروا بيوت بنظام الرهن العقاري والتقسيط المريح على 20 و30 سنة واللي ما يلتزمش بدفع القسط في ميعاده البنك يسحب منه البيت أسعار العقارات ضربت في السماء وزادت الضعف من 2001 ل 2006 فالاستثمار في قطاع التمويل العقاري قبل فوق خالص علشان نسبة الأرباح أعلى من القطاعات التانية وبالتالي الرأس ماليين ضخوا مليارات سعر العقارات على الورق ما بقاش لي أي علاقة بقيمتها الحقيقية كله شرب الوعود محدش ماسك الفلوس في إيده يعني فقاعة ومسارها تفرقع في وشنا وتوقع الاقتصاد بعد شوية أكتر من 3 مليون أسرة أعلنوا إن هما مش هيقدروا يسددوا الرهن العقاري اللي عليهم، والبنوك سحبت البيوت من 800 ألف أسرة ورموهم في الشارع، الأسعار وقعت وبدأ الزعر في القطاع المالي كله، الزعر طبعًا سرع المسائل، بس الواقع هو إن نسبة اللي ما قدروش يسددوا الإقساط اللي عليهم كسرت ال 8%، وده الرقم اللي يوقع السوق كله، ده كمان النسبة عدت ال 11% وقعدت شهور كده. بداية الانهيار كان مع إفلاس بنك بير ستيرنز التقيل، البنك ده استحمل أزمة الكساد الكبير سنة 1929، بس كان أول واحد يقع في مارس 2008. أرزاق. الموضوع انتشر لحيتان البنوك فادي ماك وفاني ماي، فتدخلت الحكومة الأمريكية، أكبر دولة مؤمنة بالسوق الحر والرأس مالية المجيدة والمقدسة، وراحت مأممة البنكين فوراً بـ 187 مليار دولار من فلوس الشعب، يعني ميزانيات التعليم والصحة اتخسنع والشعب يدفع دم قلبه علام وعلاج ويقول لك ده سوق حر وما بين البايع والشاري يفتح الله بس مع اول بنك يقول اي يشيلوا الشعب فاتوره انقاذ الشركتين دول وفي سبتمبر بنك ليمن برادرز العملاق اعلن عن اكبر حاله افلاس في تاريخ البشريه ورمى 26 الف عامل في الشارع في لحظه وميرل لينش ارباحه تبخرت هو كمان وفلس بس بنك اوف امريكا استغل الموقف واشتراه برخص التراب علشان في الازمات الحيتان بتاكل السمك ورأس المال بيتركز في ايدين عدد اصغر من شركات اكبر الازمه انتشرت بسرعه وتوغلت في اوروبا بما انهم مستثمرين في السوق العقاري في امريكا لانه كان مربح فشخ وكله وقع اكبر بنوك انجلترا وايرلندا وايسلندا ومن وراهم المانيا واليابان والصين كله وقع وكله رفض موظفينه والناس اللي كان عليها اقساط ما قدرتش تكمل مش بس بيوتهم لا كمان عربياتهم فشركه جي ام وكمان كرايسلر اللي محتكرين سوق العربيات اللي لبسوا في الحيط بخسارات تاريخيه لما الشركات دي بتفلس كبار المديرين بيكسبوا بونص بالمليارات ومحدش بيتحاكم على العك اللي بيعملوه اللي بيخسروا بجد هم الموظفين فالحكومه سحبت 700 مليار دولار من الشعب وقعدت تامن في شركات وفي ابريل 2009 اجتمعوا رؤساء العالم في قمه ال20 وقرروا حزمة إنقاذ من فلوس الشعوب ب 5 تريليون دولار للشركات والاقتصادات المنهارة 5 تريليون دولار 
خمسة تريليون دولار يا عمي خلاص ايه يا عم انت بتتكلم في حجم 16 مرة حجم اقتصاد مصر مش لاعب يا عم في ايه؟ ما ينفعش يصرفوا على خدمات واحتياجات بس لما البنوك تفلفص لازم ندفع لهم من فلوسنا علشان اقتصادهم ما ينهارش بلا سوق حر بلا بلح يعني العامل الامريكي والاوروبي خسر بيته واتفصل من شغله وكمان حاسب على انقاذ الشركات دي اكتر من 30 مليون انضموا الجيش العاطلين بعد ازمة هم مش سبب فيها وده في امريكا لوحدها الحوار بيأثر علينا جميعا بالرغم ان مش احنا اللي بنقرر ولا احنا اللي بندير الازمه الاقتصاديه بتفشخنا كلنا ولما بنتساءل عن اسبابها الاقتصاديين الليبراليين عندهم كام تراك كده بيسمعوه في اللي بيقول لك ان الزعر هو السبب لو كانوا المستثمرين تماسكوا ما كانش حصل اللي حصل وكان بقى مطب وعديناه بس في مليارات من الرهونات ما تسددتش وشركات التامين على راسهم اي اي جي لازم يعوضوا الخسائر دي وما كانش معاهم فلوس وبالتالي خسروا 61.7 من مليار دولار في الربع الاخير من 2008 بس ده مش ذعر ده دي فلوس لازم تدفع ومش موجوده بغض النظر عن مشاعرك واحاسيسك ودول بشر اتطردوا من بيوتهم ووظائفهم وفي اللي مقتنعين ان البنوك كانت بتسلف يمين وشمال وبقى كل من هب ودب محمل قروض وهو معوش يسدد اصلا شايفين ان كان لازم يبقى في رقابه والبنوك تلتزم وما تخاطرش في استثماراتها وتخليها في المضمون يعني هو كان حد اشتكى لما السوق كان مبحبح وهل البنوك اللي بقالها 100 و150 سنه وبتعمل معاملات بالمليارات يوميا مش فاهمه هي بتهب بايه هم مش احرار في فلوسهم ولا ايه هو مش سوق حر ولا ايه وبعدين مين اللي فرض الفوائد القليله البنك المركزي عمل كده عشان كان محتاج الناس تستلف وتشتري ويتفادى الازمه والبنوك اشتغلت وسلفت واشترت وبرضه لبسوا في ازمه المشكله في النظام نفسه مش في الرقابه وفي اللي بداوا يشوفوا مصايب الراسماليه بس متشعبطين فيها برضه يعني يقولوا ان البنوك كبرت بزياده لدرجه ان بقينا مضطرين نحميهم لما يخيشوا والحل اننا نمنعهم من ان هم يوصلوا للحجم ده اساسا بس هي دي الراسماليه اي قطاع مع الوقت بيكبر وشركات قليله بتحتكر السوق النظام قايم على المنافسه والشركات يا بتخرج يا بتتاكل لو منعتهم هتخنق السوق الحر وهتبطئ نمو الاقتصاد وفي كتير واخدين الزاويه الاخلاقيه وبيقولوا ان مديرين البنوك فاسدين وطماعين هو صحيح ترمخوا على ان كتير من المشترين مش هيقدروا يسددوا الديون وكمان ستف الورق علشان يمشي السوق وخلاص وطبعا بيجوا عند الفلوس وما يعرفوش ابوهم بس دي صفات مرحب بيها في الرأس مالية لانها بتزق العجلة ومش الاحتيال ولا الجشع اللي نزلوا سعر البيوت ووقعوا سوق العقارات بالعكس دول كبروا السوق وجابوا مليارات وفي طبعا اللي بيقول ان الازمة كده حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى زي الزلازل والاعاصير فبقاء لله بقى الحقيقه ان الاقتصاد ما وقعش فجاه في 2008 بدون مقدمات نسبه الربح كانت مهبطه من قبلها بسنين لكن القروض والاسعار الوهميه ادتنا لايحاء ان السوق بيوسع وبيكسب بس ده كان مسكن وهمي بيخبي حقيقه ان معدل الربح في النازل وطول ما معدل الربح في النازل مهما حورنا على بعض هيتفقس والازمه في الرأس مالية جايه جايه صلب المشكله في الارباح تعالوا نفصص الحدوتة الحقيقية ونفهمها الرأس مالي بيخش السوق برجله اليمين ومعاه القرشين اللي هيدورهم بيشتري مواد خام ومكن وبعدين يعين الموظفين اللي هينتجوا له منتج او خدمة يشتغلوا ويطلعوا سلعة بعدين يقوم راجع نفس السوق ويبيعها بتمنها زائد الربح بتاعه الناس بتشتري بالفلوس اللي قبضوها عشان شغالين عند رأس مالي تاني الرأس مالي يستلم المبلغ يقبض العمال ويدخ جزء من الزيادة علشان يوسع وينتج ويبيع ويكسب اكتر بس هو طبعا مش لوحده لو الحوار مربح زي سوق العقارات في امريكا هينزلوا منافسين بالقرشين بتوعهم ويحملوا مواد الخام والمكن ويبيعوا سلعه شبيهه بس صرخه السيكه علشان يكسبوا سوق الراس مالي دلوقتي علشان يكسب مجبر يطلع انتاج اكبر بربح اعلى في نفس الوقت وقدامه طريقين يمشي فيهم من ناحيه يقدر العمال يشتغلوا ساعات اكتر او يقبضهم اقل والسكة التانية انه يستثمر في التكنولوجيا بما ان الارباح لذيذة هيصرف على مكان حديث بحيث ان نفس العامل يطلع له انتاج اكتر في نفس الوقت ولازم يواكب مستوى التطور التكنولوجي اللي سايد في القطاع اللي هو مستثمر فيه ما ينفعش مثلا يصنع عربيات بالات او اساليب قديمة لانه هيفشل قصاد الانتاج المهول بالالات الحديثة اللي عند المنافسين وبالتالي في جزء من راس المال مش هيقدر يخنصر منه وهو الالات نفس المكنة اللي بتطلع لك قماش هي هي اللي عند المنافس بتاعك المشكلة هنا ان المكن مش هيطلع له ارباح مكسبه الوحيد في الفرق ما بين اللي بيطلعوه العمال والمرتبات اللي بتدفع 
بفعلهم مع الوقت الرأس مالي والمنافسين بقوا بيصرفوا مبالغ على الميكنة والأدوات والمرتبات قلت بالمقارنة وبكده نسبة الربح قلت واستقر اللي بيسمي الرأس مالي الثابت اللي هو الآلات وتكاليف تطويرها والمواد الخام العمل الميت بمعنى انه مش منتج في حد ذاته ولا بيطلع منه فائض القيمه وهو ميت لانه يا دوب بينقل قيمته للحاجه الجديده اللي بتتخلق مش اكتر الجزء الاهم هو اللي بيسميه ماركس العمل الحي قوه عمل الموظفين اللي بيستغلها المستثمر قوه العمل دي هي طبقه القشطه اللي بتخلق القيمه والارباح في العمليه كلها والمستثمرين بيتنافسوا على مين يقدر يطلع من عماله انتاج اعلى وفي نفس الوقت باجور اوطى علشان يقدر يستخرج على ارباح المنافسه بتخلي ان كل راس مالي هدفه الوحيد ان يفلت من دوره الانتاج براس مال اكبر من اللي ابتدى بيه علشان يقدر يتوسع وينتشر والا هيخسر ويتقلش من المنافسه وده اللي بيخلي استغلال العمال هو الطريق الوحيد للارباح مش تنطيط السوق بيشتغل كده الشركه اللي هتزود راس مالها اكتر من منافسيها هتخطف حصه اكبر من السوق وتبلع لاصغر منها وبكده مع كل دوره راس المال الانتاج بيزيد والمتنافسين بيقلوا يعني اي قطاع مربح فشخ هيشد مستثمرين علشان يلحقوا حته من التورته ويقوموا داخلين في منافسه عنيفه تقوم نسبه الارباح في القطاع تعطي قل تقل لغايه ما نخش على صفر ونخيش في ازمه اقتصاديه خلينا فاكرين ان عمر ما العمال اللي في السوق ما يقدروا يشتروا كل المنتجات المتاحه لان كلهم بيقبضوا فلوس اقل من اللي بيطلعوها لاصحاب الشركات وعلشان كده الرأس مالية بتعاني من فائض الانتاج بضاعه زياده في السوق ملهاش مشتري حتى لو الناس عايزه لان فلوسهم خلصت الانتاج الزياده ده ممكن يلبسنا في ازمه اقتصاديه برضه وعلشان كده الرأس مالية العالميه دايما تحت ضغط انها تفتح قطاعات واسواق جديده ولو بالعافيه علشان الاقتصاد العالمي ما يخيش في الحيط الرأس ماليين لازم ينتجوا اكتر واسرع علشان يفضلوا في السوق بس في نفس الوقت الطلب في السوق مش بيكبر معاهم بنفس الرتم وبالتالي لازم يفتحوا اسواق جديده غصب عن اي حد ولا يخسروا كل حاجه لو انتج ومعرفش يخلق سوق يبيع فيه الارباح هتنزل وهيلبسنا في ازمه اقتصاديه ولو وقف انتاج مش هعمل مكسب والارباح هتنزل وهيلبسنا في ازمه اقتصاديه فشفت حد بتعمل ايه يعني وكلك نظر يعني الازمه مش بتحصل بسبب مجموعه من الاشرار اسمهم المستثمرين هم اولاد 60 كلب صحيح بس الازمه بتحصل عشان ما فيش منها مفر طول ما بنلعب بقواعد الراس ماليه الراس ماليين بيبذلوا اقصى مجهود علشان يتفادوا الازمات بس ما ينفعش مع الراس ماليه الازمه اجباريه اللي ممكن تعمله بقى انها تحاول تعدي الازمه باي شكل من الاشكال ازمه 1929 استمرت طول الثلاثينات وما خلصتش لغايه الحرب العالميه الثانيه طب ايه العلاقه بقى مش الازمه بتحصل لما نسبه الارباح تنزل ويبقى في فائض انتاج ما بيتباعش اهي الحروب بتسمح لك تنتج اسلحه كتيره بالزياده اللي عندك وبعدين تدمر مدن وتعيد تعميرها وتفتح اسواق والارباح على تاني. الحرب العالمية فرصة للرأس مالية تعمل ريستارت وتبدأ على نظافة ومعلش سوري على 60 مليون واحد اللي ماتوا ما كانش ده القصد اقتصاد امريكا كان متدمر على مدار الثلاثينات كلها لما بدأت تجاهز للمشاركة في الحرب الاقتصاد كان بيكبر بنسبة 8% كل سنة ومع الحرب زاد بنسبة 17 و 18% كل سنة الحرب خلصت وبدأت الشركات الأمريكية تستثمر في إعادة بناء الدول والأسواق والدنيا بقت زي السكينة في الحلاوة لغاية ما لبسوا في الأزمات اللي بعديها وهكذا بس مش لازم حروب ممكن تفتح أسواق جديدة بالعافية تدي دولة قرض هي مش هتعرف تسدده واللي مش هيسدد تسيطر على موارده الصين محترفة في الحوار ده من سنتين استولت على ميناء جوادر في باكستان مقابل قرض ب 62 مليار دولار الحكومة الباكستانية مش هتقدر تسدده أو يزحلقوا انقلابات عادي يعني في <تصفيق> طب <تصفيق> طب ما اعمل ايه طيب هو ده اللي حصل هو حصل انقلاب انا عامل ايه؟ زي تشيلا في سنه 1973 لما السي اي اي شاركت في الانقلاب ضد سلفادور اياندا دي مش مؤامره ولا دول اشرار ده اكل عيش بس هم اقتصادهم عباره عن سلع لازم تنتج وتباع وتكسب ارباح الرأس مالية لازم تقعد تنقذ في نفسها النظام ده ما ينفعش يتصلح بقوانينه طول ما في حبة فوق مكوشين على المصانع والشركات وبينتجوا كل حاجة بهدف الربح هيفضلوا يفشخوا فينا الاقتصاد العالمي ما قدرش يرجع لما قبل 2007 ومتوقع ان الازمة الجاية على الابواب اوبر اللي هي اوبر 
نزلت البورصة وأخذت على دماغها وخسرانة تلت قيمتها شركة وي ورك كانت بتساوي 47 مليار دولار ودلوقتي على وشك الإفلاس شركات التكنولوجيا بتتقايم بالملايين وهما بيخسروا ملايين طلبة الجامعات في أمريكا مديونين بواحد ونص تريليون دولار وهما لسه ما اشتغلوش ولا قبضوا ولا عارفين يسددوا دي كلها من ضمن مؤشرات الأزمة الاقتصادية الجاية الأزمات أشكال والوان وبتيجي علينا ومش على فوق الأزمة الاقتصادية بتخلق فرصة للصعود اليسار الثوري اللي ممكن يسقط النظام بجد ممكن طب ايه ده ده عندهم النظام ده عندهم لا 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 يسقط لا. وفي نفس الوقت بتخلق نفس الفرصه لليمين العنصري المتطرف ان يطرح نفسه كبديل فريق كوربن خسر الانتخابات في انجلترا قصاد بوريس جونسون المحافظ العنصري واليمين في كل حته ناقص تفتح الدولاب تلاقي حركه يمينيه نطت في وشك وفي نفس الوقت حمله بيرني ساندرز في امريكا بتواجه ترامب وكمان سلطه رجال الاعمال اللي جوه الحزب الديمقراطي نفسه وفي يسار بيزق في معارك بطوليه في فرنسا ضد ماكرون ويسار ملهم في تشيلي ضد قمع العسكر والراس لا 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 ايه ايه لا لا خلاص لا والله لا لا خلاص خلاص سوري سوري خلاص شو انا مش هقول خلاص ضد الراس مالية بس يا اما نقرطس اليمين يا اما هتشوف ايام اسود من اللي احنا عايشينها انطونيو جرامشي الله يمسيه بالخير كان بيقول العالم القديم بيموت والعالم الجديد بيكافح علشان يتولد وهو ده وقت الوحوش لو عاجبك الكلام دلعني لايكات وشير ولو مش عاجبك تعالى لي في التعليقات نمسك في بعض للصبح بص على المصادر ولو ما بصيتش اعرف ان الرأس مالية هي اللي منعتك كان معكم شلبي سلام يا ولد البلد <تصفيق>